kila jambo na wakati wake. Si unakumbuka tulipoanza na siasa ni kilimo watu wakala wakashiba tukaja kwenye uhuru wa kuchagua yani ruksa na baadaye utandawazi kabla ya ari nguvu na kasi mpya na juzi tu tukasema hapa ni kazi bwana na sasa kazi ya kulijenga taifa inaendelea ukitaka kula kibudu basi kula kilichonona yani ukitaka kufanya jambo basi fanya kwa usahihi kila jambo lina wakati wake tumepokea maelekezo ya mheshimiwa rais ninamini mpongeze kwa namna ya kipekee kabisa kwa wazo hilo kwanza nichukue fursa hii kumpongeza mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania watu wanafanya kazi japo si vitatange wakulitia taifa demani unalipa tiara unalipa mali asili unalipa ubora ingawa wengine wanayaishi maneno ya wahenga mtumikie kafiri upate mradi wako nimefika mahali nimekuwa njia panda ikabidi mimi tumpole kwa sababu mwenye naumwa lakini mioyoni ni vinyongo na vidonda ni wa machinga wenyewe wamejenga maeneo haya kwa fedha zao za mfukoni umenunua kwa bei kubwa halafu bado tena unapeleka kwenye mauzo inakuwa kupati pesa ah tuyaache hayo maana kazi yangu ni fumbo na natekeleza mawazo na fikra za mwingine ni mwajiliwa wa kampuni binafsi wa serikalini mtu ache kidogo si wa sekta binafsi tunajuana kwa vilemba na tunaamini mtaka cha ubunguni ni shati ainame nafanya kazi siku siku tano kwa wiki siku mbili napumzika jumamosi na jumapili alafu hizi siku za kazi na kuja kazini saa mbili alafu natoka saa kumi na moja jioni nikifika nyumbani naendelea na majukumu ya nyumbani um, majukumu ya nyumbani yanakuwa mengi labda watoto nini kulala kupumzika utapumzika saa tano asubuhi saa kumi mbili wa mke waandae watoto tena alafu rudi kazini saa mbili unahitajika tena saa kumi na moja kwa muda wa kupumzika unakuwa mchache kidogo mchache sana kila jambo na wakati wake Esther Gerard naye ni kama kina sie tu kazi ni kazi maana hiyo ndio furaha ya bosi wake amangana mbuya walisema mzigo mzito hatuisho mwenye mwezi eh nakuwa napata muda mchache wa kupumzika alafu ninakuwa na muda mwingi wa kazini kwa mwaka likizo unapata mara moja tena fadhali yake Esther maana wengine kama yeye likizo yao ni ugonjwa tena kiwahoi kitandani Japo ni kinyume cha sheria lakini ah hebu tuachane na hayo maana hata yeye kuna wakati kazi inamtumbukia nyongo majukumu ya kazi na majukumu ya nyumbani kwa unajikuta mtu unakuwa bize unachoka sasa nyingine unaweza kusababisha hasara kwa kampuni tho- asili ya kuchonga mwiko ni kuchoka kuungua hii ni sawa na kusema shida huongeza maarifa Esther ni msimamizi wa shughuli za kila siku za kampuni yake ili waajiri wastani wafanyakazi 40 hadi 50 tu. Mara nyingi kwa sababu si tuna deal na utalii, tunafanya tu vikao vyetu labda vidogo vidogo. Huenda yeye ana unafuu, japo hulala hoi. Lakini vipi kwa anayeongoza kundi kubwa la wafanyakazi achana na kiongozi wa nchi bwana? Hapa tunawafikiria wanaoongoza mashirika na kampuni kubwa kama ya Said Salim Baharesa iliyotengeneza ajira kwa maelfu ya watu ndani na hata nje ya nchi. Naturally in our growth and our vision to be the biggest producer of flour in Africa, we felt that South Africa is the right destination for us. Bila shaka uwekezaji na uongozi unahitaji maarifa. We are going to produce a very very good product. Ndio usioni vyaelea vimeundwa umadhubuti na ubora wa huduma na bidhaa za azam kuna siri imejificha ni ubunifu weledi na uongozi makini maana watu wamegeuka mapopo bwana hawaladi si kwamba hawachoki la hasha ila likizo na mapumziko ni nyakati zao za kusaka maarifa mapya and we have two sessions and these sessions you are not going to see 
ni wakurugenzi, mameneja na watendaji wakuu wa idara mbalimbali za makampuni ya Baharesa wakinolewa bongo kuongeza ufanisi wa kazi katika mafunzo yanayotolewa na wataalamu wa uongozi kwa kuwasaidia viongozi wetu kujikumbusha mbinu mbalimbali na jinsi gani wanaweza wakaboresha uongozi wao katika maeneo yao ya kazi na kuhakikisha kwamba kampuni yetu inafikia malengo yake na ambayo imejiwekea katika uzalishaji, mauzo, ya huduma pamoja na uh, muono mzima wa malengo ya kampuni yetu kwa ujumla. Okay, the was the nana. The was the nana very planful. They are serious. Kama ni gari tungalisema injini inafungwa turbo kuongeza kasi. Hawapa jijini Mwanza. Tulikuwa tunataka kwanza watu wapate nafasi ya kukutana nje ya mazingira ya kazi. Kwa siku zote huwa tunakutana, tunafanya mikutano lakini tukiwa katika maofisi mwetu lakini sasa hivi tumeamua kufanya mikutano mbali na maofisi mwetu ili kwanza tupate nafasi ya kuwa pamoja hapa tunakuwa pamoja muda wote tuna shughuli kuanzia asubuhi mpaka jioni lakini pili tumepata nafasi ya kuona baadhi ya wateja wetu wanafanya nini katika maeneo ambao tumepita lakini tatu pia kuna huduma yetu mpya hii ambayo inakuja sasa hivi ya mazampesa kwa hiyo pia tuliamua kuchukua nafasi hii kuitambulisha katika maeneo ambao tumepita wateja wetu wafahamu kwamba kampuni yetu sasa hivi inatoa huduma hii na itakuwa inapatikana na wanaweza wakaifurahia huduma ambayo kwa kweli itakuwa ni nzuri na itayarahisisha uendeshaji wa shughuli zao za kila siku. Ni mabosi aswa lakini vichwa vyao kwa muda wamevika bizi kwa bibi Zuhura Muro kuvilisha chakula cha ubongo. Na katika ukufunzi wangu mara nyingi nafanya kazi na viongozi wa andamizi wa makampuni mbalimbali na huwa nawapitisha kwenye mafunzo ya kuwaleta kwa pamoja zaidi na mafunzo ya kuweza kufanya kampuni zao ziweze kuwa na ubinadamu wa karibu watu wafahamiane kwa karibu watu waweze kujenga kuaminiana ambako ni kuaminiana kwa undani sana yani emotional level trust na kuweza kufanya hivyo na kuwa na mafunzo ambayo kwanza kiongozi ajifahamu yeye mwenyewe yani staili yake mambo anayopendelea kufanya lakini hapo hapo aweze kuwafahamu wale watu wanaofanya nao kazi na wao wana staili za namna gani Ni fahari kushuhudia bosi zangu akifunzwa namna ya kuniongoza lakini kuna wakati nilishikilia mapafu na mbavu nisicheke kwa sauti pale darasa nilipogeuzwa karakana ya watoto <tos> tazama maputo yakajazwa upepo karatasi zikachongwa kila mtu akiwabize <tos> ilikuwa ni zoezi la kutengeneza chombo cha angani ambacho kinaweza kikapeleka yai ardhini bila hilo yai kupasuka kwa hivyo inasema ni kama space shuttle to deliver a raw egg without that raw egg breaking na tunatumia mbinu nyingi ila kila team inatumia ubunifu wake kutengeneza hicho chombo alafu baadaye mimi kama mkufunzi ndio nachukua jukumu la kuweza kudondosha kile chombo kutoka umbali wa mita kumi na nakuwa na judge ambaye hausiani na wale washiriki ili tuweze tukapata mtu ambaye hana conflict of interest kuamua kwamba kweli yai liligusa chini na halikupasuka au yai lilitegeshewa kiasi ambacho walikugusa chini
Uh, kikubwa ambacho tumejifunza katika kazi ambayo tulipewa uh, ilikuwa ngumu kidogo ya ku, ya kuumiza ubongo hatujui tufanye nini uh, kuweka tumepewa vitu zana lakini mwisho wake kwamba yai bichi lianguke chini bila ya kupasuka au kuvunjika kikubwa tulichojifunza ni kufanya kazi kwa pamoja kushirikiana uh, na baadaye kuwe na, na, na kutoa ile wanaita mrejesho wa ile kazi ambayo mefanya. Kwa sababu ni viongozi wa ndamizi ambao tumekutana. Kwa kitu kikubwa kilikuwa kinasisitizwa pale ni kufanya kazi kwa timu, teamwork. Na ndicho ambacho kitu kikubwa sana kimesisitizwa kime pale. Na tumejifunza kwamba how we have to improve ourselves as a management level to interact same time simultaneously tunafanya vipi biashara endele vizuri inuke ili tufane jambo na tubarishe mzuri na jambo yuwekwa in a high level, in a very high level scale. So as a, we now we want to be a globally, international, recognized. Kila jambo na wakati wake, mafunzo haya ya ukumbini ni jambo moja tu katika kuitimisha ziara ya siku nune kanda ya ziwa. Maana olikuja na jambo jingine na wakali hita utalii ni jambo letu. Na hilo lilianzia kwenye hifadhi ya taifa ya Serengeti. Tumekuja katika mbuga yetu ya wanyama ya Serengeti ikiwa ni sehemu ya mafunzo ya viongozi wetu wa makampuni yetu mbalimbali. Lakini wakati huo pia wanapata muda wa kupumzika na kutembelea mbuga yetu hii na kuangalia vivutio mbalimbali vinavyopatikana katika mbuga hii maarufu ya Serengeti National Park. Siku ya kwanza baada ya kutembelea urithi wa taifa kushuhudia ufundi wa Mungu kwenye umbaji wa viumbe vya pori. Jioni wakakutana hapa. Yaani kalikuwa ni kabata fulani hivi. Karibuni sana eh Bakesa Group, karibuni sana tunawapenda. Keki ikakatwa na wakapata mloa pamoja na waziri wa mali asili na utalii Dr. Damas Ndumalo. kwa kushukuru sana mheshimiwa waziri kwa kuwa tumeweza kupata nafasi ya kujumuika hapa na leo. Dhumuni la, la, la mkusanyiko huu bila kuchukua muda mrefu tuna mambo makubwa mawili. Kwanza tulionelea katika sehemu ya kujenga uwezo kwa management ya Bahresa ya viongozi wetu wa makampuni yetu mbalimbali waliopo hapa takriban ni, ni wa wakurugenzi na madaireta wa kutoka makampuni yanafika matano ya Bahresa nikiyakumbuka kwa haraka haraka. Tunamshukuru sana CEO wetu hapo bana Ali Asgard, aliamua basi safari hii tutoke nje ya ofisi. Tupate nafasi ya kujadiliana na kuona vipi tunaboresha uwezo wetu kufanya kazi katika mazingira ambayo yako nje ya ofisi. Sasa kwenye hilo ndio tukaamua basi tuje Serengeti. Serengeti ni moja ya vivutio vikubwa vya utalii wa hapa nchini lakini pia ni sehemu ya kutupa nafasi sisi kama wafanyakazi wengi wetu hapa hawajawahi kufika Serengeti nafasi ya wao kufika Serengeti lakini pia kuunga mkono jitihada zako na za serikali yetu ya wa sita ya kukuza na kuhamasisha watu washiriki katika utalii wa ndani. Kwa miaka mitatu mfululizo Serengeti imeshinda kama hifadhi bora zaidi duniani. <laughs> lakini Azam au Baresa Group of Company ni kampuni bora zaidi duniani. Kwa hiyo kampuni bora zaidi duniani inatembelea mbuga bora zaidi duniani. Ingawa kwa serikali tukio hili ni kama surprise lakini waziri Dr. Ndumbalo akaona hii ni fursa. Tuna fursa kubwa sana ya kushirikiana. Leo mmekuja hapa naona ni mwanzo mzuri kwa sisi kukaa pamoja na kukubaliana. Kwa mfano hata kwenye maji haya ya uwai 
hapa e, chini hapo kwenye uai hapo akasema visit Serengeti ni ushirikiano huo au hata timu ile ya Azam kwa visit Serengeti ni ushirikiano lakini muhimu zaidi tunataka kufikiria kuanzisha kipindi kizuri na ch cha kipekee cha kupromoti utalii wa ndani na wanje kwa hiyo yaya na timu yako mko hapa mnavyozunguka zunguka huko sisi kama wizara tuko tayari kushirikiana na nyinyi kuandaa kipindi kizuri kipindi ambacho kitaonyesha vivutio vya asili tulivyo navyo lakini na biashara ya utalii inayofanyika Azam Media ni moja kati ya njia nzuri sana ya kutangaza vivutio vya utalii tulivyo navyo tukae tuchakate tuje na product moja nzuri very unique kukawa usiku kukawa asubuhi siku ya pili hifadhini baada ya mapambazuko utalii ukaendelea lakini safari hii ni utalii wa anga serengeti kuna raha mara kwanza na mimi leo nimefanya utalii wa, wa anga nikiwa serengeti Aa, kwa kweli ilikuwa ni experience ya hali ya juu tumeenjoy tumeweza kuona view nzuri ya Serengeti ukiwa angani mito uh, miti lakini pia tumeweza kuona wanyama vizuri tukiwa angani wanyama wote maarufu simba uh, tuna milia tuna twiga na kadhalika kwa kweli ni experience ya hali ya juu safari hii ya ndege imetupatia nafasi ya kuielewa Serengeti kutokea angani. Kitu ambacho ukipita na gari utaona kitu tofauti lakini unapotokea angani unaona kitu tofauti vile vile. Kwa hiyo itaturahisishia sisi hata siku moja tukiandaa maudhui ya kuhusu Serengeti tutakuwa angalau na picha kutokea angani Serengeti ikoje na ni jinsi gani tunaweza kutumia nafasi hiyo kuwaonyesha wa Tanzania na pingine duniani kote jinsi wanavyoweza kuja kufurahia au kunufaika na kivutio hiki cha aina yake duniani wenyewe wanaita shamba kubwa kwa hiyo tunashukuru pia kru ya Azam wameweza kuja na kuweza kuangalia nini kinaweza kufanyika ili kuweza kuvitangaza vivutio vyetu zaidi nimefurahi kuruka na kuru hawa ni watu waelewa na wamefurahia tumekutana na makundi ya tembo makubwa tumekutana na makundi ya nyati nyumbu twiga eh, pundamilia na topi ambao wametuvutia wame sana Siku ikamalizika kama ilivyoanza na siku ya tatu akaiacha hifadhi na kurejea jijini Mwanza kwa mafunzo na wote wanaelezea umuhimu wa safari na mafunzo yao Me enjoy sana Serengeti tumepata kuona vitu vingi tunashukuru serikali kwa, ku, kwa kuitunza Serengeti kwa ajili yetu tuna wanyama wazuri mazingira ni mazuri hali ya hewa yenyewe tu yani tosha hapa najisikia tofauti sana na ningewasihi wa, wa Tanzania wenzangu waje waje waangalie kwa macho yao wenyewe kuangalia mandhari ya hii Serengeti kupata kuona wale wanyama wote uh, kwa kweli ni, 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 ni experience tofauti sana. Tumeenjoy sana. Na shukuru uh, the directors and the owners the shareholders of Baresa Kamni kwa kutupatia hiyo opportunity kuunganisha na watu wote wa manager na CEO wa kampuni. Staff zingine tulikuwa hatuwajui. To we came to know them the first time now. Interaction. The fun interaction. Tunajuana who are the managers, who are the CEOs, who are the directors. And it's a fantastic trip. Ni safari iliyoandaliwa kitaalamu na vijana wadogo tu. Hayo mko mko vizuri mko salama. Hapa ndipo michoro ya furaha ya viongozi wa kampuni za Baharesa ilipoanzia. Nilipewa confirmation kwamba Baharesa group of companies wame to consider CC Nature's Land Safaris ku ku, ku host group team yao 
waki 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 wakija kututembelea kwenye hifadhi ya Serengeti. Ilikuwa yani ni jambo kubwa sana ku, ku host any group team kama ya viongozi wa Bakresa group. So tulifurahi sana na pia at the same time tuka tukawaza kwamba hii ni chance kubwa sana kuhakikisha yani ijulikane kwamba sisi kama kampuni pia tuna ile uwezo ku ku accommodate team kubwa kama ya group Bakresa group of companies. Ni Nature's Land kampuni ya kuongoza watalii iliyopewa kazi ya kuwapokea, kuwasafirisha na kuwatembeza viongozi wa Baresa hifadhini Serengeti. Kwa sababu tangu hiyo issue ya COVID ilipotokea tumeamua ku focus kwenye utalii wa ndani. So inaonyesha kwamba focus yetu kwenye, kwa upande wa utalii wa ndani na ku promote domestic tourism kweli ni successful campaign so far kwa sababu kama kampuni kubwa kama Bakresa Group wameamua ku promote utalii wa ndani ni kweli we are going in the yani tunaenda kwenye right direction kwa upande wa nchi yetu kwa upande wa hiyo industry ya utalii anaitwa Kamba Manji mkurugenzi wa Nature's Land anasema kwa siku nne za kuwa pamoja na viongozi wa kampuni ya Baresa kwake ni kama teke kwa chura yaani tamaongezea mwendo kutimiza malengo ya kampuni. Mimi na kwa upande wa kampuni yetu tumejifunza kwamba hii team building ni important sana. Lazima unajua ukiwa umezoeana na mtu kazini una, unaangalia upande kimoja lakini ukisha ukishaenda kwenye holiday mnaenda kufanya team building sehemu ambayo ni tofauti na ofisi yako una unaanza ku, ku, kufahamiana kwa jinsi tofauti na una, unaanza ku, kujuana kwenye personal level ambayo ni muhimu sana kuwa na teamwork nzuri so tumejifunza mambo mengi jinsi ya ku ya ku organize vehicle ya ku organize logistics ya ku organize hoteli na kufanya planning pia ni tumejifunza vitu vingi sana so tu, we are more prepared for next time ikitokea group kubwa kama hiyo au kubwa zaidi tumesha tutakuwa tumeshajiandaa vizuri zaidi kuliko this time achana na kamba hata madereva nao wanasema ni fahari kwao na watakumbuka visa mikasa na ucheshi nyakati zote za furaha hifadhini ni wageni wamekuwa positive sana kwetu yani sikutegemea kama ipo siku naweza kukaa na kiongozi mkubwa kwenye kampuni ya Azam lakini walipokuja wamekuwa friendly sana kwetu tumefanya safari nao vizuri wame enjoy Serengeti tumeeleza kuhusu wanyama wame enjoy wamepata elimu ya wanyama na kwa kweli ni ni bahati kwetu unakutana leo hii na boss mkubwa mfano labda head of HR wa Azam kwa kweli yani hiki kitu ambacho sikutegemea kuna kiongozi mmoja nilikuwa nampa historia ya impala mwanaume anaweza kumiliki wanawake zaidi hata ya hamsini kwa hiyo akafurahi sana akasema mimi nikifariki nikija kuzaliwa nizaliwa impala ili nije kuwa na wanawake wengi zaidi kwa hiyo ilikuwa ni fun ucheshi na sikufikiria kwamba wanaweza wakawa wacheshi kiasi kwamba hakuna ugumu wote tuliopata katika ile kazi tunafurahi tu kwamba wote walikuwa happy walifurahi na sisi kazi yetu ni kuhakikisha mgeni amefurahi ili kesho na kesho kutwa awezi kuwapa habari wenzie kwamba bana nilisafiri na Nature's Land Safaris na hakuna complaint yoyote tuliyopata katika hii group kwa pamoja wanasema karibu tena kanda ya ziwa karibu tena Serengeti Azam wameonyesha njia nzuri sana kwamba utalii wa ndani unawezekana wasiache kuja tena wakaribie tena katika hifadhi ya Serengeti na vivutio vingine ili tusababishe yani utalii wa nchi yetu iendelee ku expand Kiongozi mkuu katika msafara huo wa viongozi 39 wa kampuni za Baresa ni afisa mtendaji mkuu Al Azgali Mukadam anayesema matokeo chanya ndio matarajio ya kampuni baada ya ziara kanda ya ziwa What is our ultimate goal? Malengo yetu ni yapi? Je, ni ya binafsi au ya kampuni? Kama ni malengo ya kampuni na ikiwa malengo ya kampuni yatafikiwa na malengo binafsi basi yatafikiwa. Kwa moja wetu kila mmoja wetu atafanikiwa zaidi. 
Chukulia mfano wa safari yetu ya Serengeti. Ukweli tumefurahia safari, tumeshikamana wakati wote na nina uhakika kama mtayachukua hayo yote tuliyojifunza hata wakati mkiwa kwenye safari zenu binafsi zisakuwa bora zaidi na zenye mafanikio. Nanyi mtakubaliana nami kuwa mafanikio yamepatikana kwa sababu ya kufanya kazi kama timu. Tufahamu tofauti wa watu katika vitendaji na uendeshaji wa kampuni zao, tunapokutana nao na kubadilishana ujuzi, tunaweza kuboresha zaidi vitendaji wetu, maana mtu anaweza kuchukua wazo zuri na kwenda kulitekeleza kwenye eneo lake la kazi na kufanya vizuri zaidi na kuwa na ushirikiano na watu unaofanya nao kazi watafanya kazi kwa mafanikio na kama kiongozi pia utafanikiwa na kampuni itafanikiwa Nikukumbushe tu asili ya kuchongwa kwa mwiko ni kuchoka kungua kuna wakati kazi na chosha na inahitaji tulizo la akili na moyo ili kazi iendelee This is a definitely an initial start now from here on we take it the one step ahead and basing on this success now we will make sure that we have many more like this as per the top management they are saying that there will be many more this is a test a stepping stone and it was a very successful event which went towards these three days and uh, the event really went on quite well I would say let's have honest dialogue we spoke about feedback have that forgive forget and start with a clean slate next day once again thank you thank you to all of you uh, it was a, i'm sure was a very enjoyable memorable trip kama aliye nacho yu macho wakati wote na anasaka maarifa ni ajabu akina yahe kuwa pono makala hii ikukumbushe tu atafutaye ya choki na usiache kusaka maarifa popote yalipo maana wapinzani wako hawalali akili kumkichwa kila jambo na wakati wake Asante Agustin Mgendi kwa picha naitwa Innocent Alois mtarishaji na msimulizi wako